Oi, gente! Tudo bom? Começando esse vídeo com essa cara aqui de acabada. Acabada. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus cuidados com o cabelo durante uma semana. Então, durante uma semana, tudo que eu faço, tudo que eu aplico, enfim, vamos lá pro vídeo. Eu começo penteando, então, o cabelo daqui das pontinhas e subindo pra já vir aplicando o pré-shampoo. É... Quando eu acordo, gente, geralmente eu já nem pentei o cabelo, porque como eu vou lavar, então eu deixo pra pentear na hora que eu vou lavar mesmo. Aí ele tá meio embaraçado por isso, porque eu acordei e nem pentei o cabelo. Meu cabelo hoje ele tá bem sujo, tá com a raiz bem oleosa e as pontas também estão bem secas, porque eu lavei sexta e aí sábado e domingo eu não fiz nada. Então hoje é segunda e aí hoje é que eu vou fazer... Aquela hidratação, dá aquele cuidado maior que eu não fiz no fim de semana. Eu vou aplicar o pré-shampoo. Esse daqui eu fiz com condicionador, se vocês quiserem eu posso ensinar. E aí eu passo ele em todo o cabelo. Pra que passar o pré-shampoo? Por que é tão importante? Gente, porque ele vai ser um plus de hidratação para suas pontas. Se você tem ponta ressecada, ponta dupla, ele vai ajudar ali a dar aquela hidratação. Quando você lava o cabelo com shampoo... Querendo ou não, o shampoo vai agredir um pouco as pontinhas. Então, quando você passa o pré-shampoo, ele protege e aí não vai agredir tanto, sabe? Por isso que eu não deixo de passar. Eu sempre esquecia antes, nunca lembrava, só que hoje em dia já virou um costume, sério. Hoje, sempre que eu vou lavar o cabelo, sempre passo pré-shampoo, já virou um hábito. E se você não tem esse hábito, vai experimentando aí fazer, porque sério, pra mim, mudou muita coisa. Agora eu vou deixar aqui de 10 a 20 minutos para depois vir aplicando o shampoo. Como o meu cabelo tá bem oleoso, tá bem sujo na raiz, eu vou aplicar esse da Raiz Anicácio, que limpa muito o cabelo é, da seda, né? Babosa e olhos. Ele é muito bom, tá? Mesmo tendo essa fórmula com babosa e olhos, ele não deixa meu cabelo oleoso, não pesa nada. Então eu vou usar de shampoo e condicionador, eles dois, tá? E vou lá lavar o cabelo e já volto. Saindo do banho, então, acabada, como vocês podem ver. Gente, eu tô ridícula nesse vídeo, né? Pelo amor de Deus. A cara da tristeza. Vou fazer a hidratação. Hoje é segunda, é dia de fazer hidratação. E eu vou usar essa máscara de manga da Scala. Muito boa, vocês sabem que eu gosto bastante. A minha já tá até no fim. E tem um cheiro muito gostoso também. Então eu vou aplicar ela. Eu faço a aplicação normalmente, passando mechinha por mechinha, como eu sempre falo pra vocês. Eu não tô mais penteando o cabelo antes de, de passar a hidratação, porque, sei lá, gente, parei. <risos> Decidi parar um pouquinho, só tô aplicando normalmente mesmo no cabelo embaraçado. Querendo ou não, a máscara ajuda a dar uma desembaraçada no cabelo. Então acaba que, sei lá, eu não vi mais necessidade de ficar penteando o cabelo. E aí eu aplico a máscara então e deixo agir durante os 20 minutinhos. Gente, acabei de sair do banho, então o cabelo tá limpinho. Agora eu vou fazer, vou pentear, vou usar esse protetor térmico da Forever Liss, que eu adoro. Ele é muito bom. Eu vou usar essa quantidade mais ou menos. Passo nas pontas e venho penteando o cabelo. Agora eu não vou fazer nada demais, só vou mesmo passar o protetor térmico e secar o cabelo. E aí é isso, gente. Segunda-feira é isso que eu faço no cabelo. Dou uma boa limpada na raiz, né? Porque, como eu disse, no fim de semana eu não lavo o cabelo, então na segunda eu aproveito pra dar uma boa limpada na raiz, faço uma boa hidratação e é isso. Aí vou continuar com vocês quarta e sexta depois. E pra secar o cabelo, eu gosto de fazer o seguinte. Gosto de deixar ele secar o máximo que eu consigo. Então, aqui do jeito que eu tô, agora eu vou almoçar, vou lavar uma louça, ao cachorro... Como eu tava dizendo, então agora eu vou almoçar, vou lavar a louça, enfim, fazer algumas coisas. Eu deixo o cabelo secar naturalmente durante uma meia hora, mais ou menos. Aí só depois que ele tá mais úmido é que eu venho com o secador. Porque se eu for secar agora, gente, eu fico meia hora só pra secar o cabelo. E quando eu seco ele mais úmido, 10 minutinhos eu seco o cabelo e o cabelo já tá seco. Então é isso, por hoje foi isso e até quarta! Então agora mostrando o resultado do cabelo pra vocês, ele ficou assim, como eu disse, eu finalizei o cabelo com o secador e ele fica assim, bem gostoso, macio e com um brilho bem bonito também. Quarta-feira então eu já começo aí penteando o meu cabelo, sempre de baixo pra cima, como eu falo pra vocês, 
Vou penteando pra gente já aplicar o pré-shampoo, né? O nosso pré-shampoo de todos os dias. Então eu vou aplicando aquele mesmo que eu mostrei pra vocês lá no início. Aplico mecha por mecha, enluvando aí todo o cabelo. E, gente, eu sempre gosto de deixar agindo de 10 a 20 minutos. Gente, eu já tô com uma dor de cabeça que olha... Sabe aquela dorzinha bem lá no fundo, quando a cabeça tá começando a doer? Tô assim. Já passei o pré-shampoo, o mesmo que a gente usou a segunda, eu tô usando hoje. E de shampoo e condicionador, eu vou usar a linha Longo dos Sonhos. Deixa eu pegar o condicionador aqui. Essa linha aqui, ó, tem resenha, tá? Do shampoo, do condicionador e da máscara. Eu vou deixar aqui embaixo linkado pra vocês verem. Eu vou usar eles dois, eu gosto muito deles. E hoje é dia de fazer nutrição. Então, eu vou fazer uma nutrição com uma máscara da Scala, que eu já vou mostrar, tá? É, então, eu vou lá lavar o cabelo com shampoo e já volto. Gente, vou começar então a aplicar a máscara, sair do banho já. Esse shampoo é muito cheiroso, sério, gosto muito dele. Como eu disse pra vocês, a gente vai fazer uma nutrição, então eu vou vir aplicando essa máscara. Normalmente, como eu sempre falo, mechinha por mechinha, eu amo essa máscara, é uma das minhas máscaras favoritas da escala, vocês já sabem, né? Tem resenha dela aqui também, vou deixar na descrição. Depois de aplicada a máscara, eu deixo ela agir então uns 20 minutos no meu cabelo. E depois eu já venho com o condicionador, esse deu certo que eu falei pra vocês, que tem um cheirinho maravilhoso. Saí do banho, gente, usando essa blusa. Essa blusa aqui já é... Vocês já veem ela em todo o vídeo, praticamente, né? O cabelo lavadinho, tá muito cheiroso. E aí eu vou aplicar o protetor térmico, porque eu vou secar o cabelo. Só que naquele mesmo esquema que eu sempre falo pra vocês. É, eu vou aplicar o protetor térmico, deixar o cabelo secar naturalmente por um tempo. E depois sim é que eu venho com o secador. E aí eu já venho pra mostrar o resultado pra vocês também. Tava secando o cabelo e deu calor, gente, aí troquei de blusa. Agora eu vou passar reparador de pontas, tá? Eu sempre passo depois que eu seco o cabelo pra abaixar o frizz, né, do cabelo, deixar o cabelo com mais brilho. Então eu penteio a, o cabelo de novo, né, das pontinhas pra cima e passo duas gotinhas só de reparador de pontas. Aí eu passo bastante nas pontas e o restinho que fica na minha mão é que eu passo na raiz pro cabelo não ficar oleoso. O resultado, então, é esse. Eu finalizei só com o secador. Meu cabelo fica muito bonito na nutrição. É uma fase que ele gosta muito. Essa máscara também tem um cheirinho bem gostoso. E é isso. Bu, <risos> sexta-feira, gente. Bora cuidar desse cabelo. Então, a gente começa com aquele mesmo blá 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 de sempre. <risos> Fui penteando o cabelo. Apliquei o nosso pré-shampoo, que nesse dia já estava acabando. Então, apliquei, luvando lá, mecha por mecha... Pra gente vir lavando, e na lavagem de hoje, eu usei o shampoo, condicionador e máscara da Elseve, que fazem uma nutri reconstrução no cabelo. Então, eu lavei o cabelo com o shampoo, saindo do banho, apliquei essa máscara, que tem sido a minha favorita. Ela é mais molinha, não é tão consistente, desembaraça super o meu cabelo. Então, eu vou aplicando mecha por mecha, e depois eu deixo ela agir uns 10 minutinhos no meu cabelo. Gente, hoje eu tô corrida... Uh. É, tive que fazer tudo narrado porque eu tô corrida. Aí o que, que eu vou fazer? Vou pentear o cabelo aqui com vocês, ó. O de sempre. E você cai. Depois eu venho mostrar o resultado pra vocês, tá? E, gente, a máscara da serve que eu falei, ó. Meu cabelo fica muito liso com ela, sério. Muito, muito liso. Então é isso, vou secar o cabelo e vou deixar o resultado passando aqui pra vocês. Esse é o meu cronograma capilar de uma semana, que eu tenho feito ultimamente. Se vocês quiserem, eu posso trazer cronograma capilar só com receita caseira, tá? É só comentar aqui que eu trago. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Clica muito no gostei, se inscreve aqui no canal. Um beijão e até o próximo!